。这个视频讲的是我从安顺坐大巴车去荔波小七孔，然后因为我是下午到的，所以我就先去小七孔玩了半天，之后吃了当地有名的银鳟鱼。九点二十的票，来安顺东站买好票，一百六，直接去荔波，然后我要去上车了，先去安检吧。打着今天的车了，这已经十二点半了，坐了差不多两个多小时的车，中间休息了半个小时，在过去。小七孔景区门口有很多家民宿客栈啊，这种我挑了一家评分比较高的，叫多多客栈，但是这个位置其实是有点远的。开箱一下今天的房间，哇，这个小床还挺可爱的。放好行李就直接去景区了，走路十分钟就到。我是下午三点多进的景区，那边就是返程的客人就玩完了，然后进去的是人不太多，因为已经快关门了。在小七孔来杯雪了，美滋滋。贵州这边的景区都挺大的。买了门票进了园区之后，都是要再买大巴车去不同的景点去看景的。我觉得出来玩最重要的就是心情，还有这种休闲的感觉吧。我是三点多的时候进来景区的，然后其实相对来说比较错峰。我可能今天只能玩小七孔，就是一个景点了。但这个票是两天都有效的，所以剩下的我明天再来玩。现在的话，大部队都已经往外走了，所以我是一个逆流而上的状态，所以就没什么人，一路上非常的清闲，然后景色也很好，然后也很凉快。你看，现在现在就要走到这个瀑布这个地方了，去看瀑布了。然后就是水真的好蓝，好蓝，好蓝，好蓝啊！就是那种九寨沟的感觉，虽然我没去过。哇，太美了吧！啊，这个桥走起来。很有感觉耶！我要去桥那边往前走了。哇，好美哦！这边也好好看呀，怎么这么美？小西拱桥这个景点的话，下了观光车之后是需要走差不多两公里左右才能乘车去下一个地方的。这段路是上坡，所以如果你从小西拱桥往上走，就会稍微辛苦一点从乌伦潭那个方向回来就会轻松一点哇，这是水好哟！这个马尾瀑布的水真的是哗啦啦啦啦，太安静了，这儿真的没有什么人。今天现在坐着观光车去翠谷。哇，下了车真的，这个瀑布还挺壮观的。看完翠谷瀑布之后，就坐车去卧龙潭了。我现在在卧龙潭，这真的超级无敌美。你看这个水，真的不愧被称为地球上同纬度最后一颗绿宝石，真的太美了，太美了。然后我是差不多五点多的时候到这边的，基本上就是最后一波游客了，真的没人了，你看。绝了，避开人流我最行。天哪，怎么这么好看、啊？哦，这好看啊，可以可以可以，再凹一点啊。这个就是卧龙潭的瀑布，真的好好看呀，就是很清秀的感觉。然后它这边会控制水流，所以它其实无所谓风水区还是比较好的。都差不多这样的，都很好看呀、啊，真的很棒棒。结束啦，坐大巴车回东门了。我应该是最后一波人。逛完了小七孔，有点饿，买了个肉嘟嘟的香蕉尝尝看。咱也不知道香蕉有什么可录的。给你尝一个，我们姚老师不在管的。啊，不用，谢谢。嗯，好甜啊！去打卡一下喜味家的盐酸鱼。点了个一百零八的双人餐，就是盐酸鲤鱼，尝一尝他们这边的特色。首先就是这个鱼的刺儿真太多了，太多了，太多了！下次我一定要换一条鱼吃。口味的话，盐酸鱼我会以为它是那种咸咸酸酸辣辣的鱼，特别重口。其实我吃起来是鱼香肉丝味的，你们懂吧？就是甜甜的，然后有点辣，反正还挺值得一试的。毕竟真的吃到鱼香肉丝味的鱼香了。
，吃饱喝足之后就回去休息了。明天还要继续深度游小溪口呢。这边天黑的比较晚，回去之后正好还看了一点夕阳，美滋滋。